Come superare i momenti più difficili? Sono Filippo Ongaro, ideatore del metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale, all'aumento della prestazione e se sei interessato a questi argomenti iscriviti ora al canale, clicca sulla campanellina in modo tale da essere sempre aggiornato sui nuovi video. Prima o poi nella vita di tutti arrivano ostacoli, perdite, traumi, difficoltà e eh, in qualche modo sono inevitabili. A volte viene da dire che sono dei regali difficili da digerire in prima istanza ma spesso molto utili eh, alla lunga distanza per quanto difficile possa essere accettarli in quel momento. In realtà eh, personalmente ho sempre pensato che l'unico modo per evitare queste problematiche completamente sia quello di non vivere, di chiudersi dentro una sorta di gabbia protetta e questo poi alla fine rischia di essere in realtà il problema o il trauma più grande. Eppure davanti ai momenti difficili ci sono delle persone che soccombono completamente e non si riprendono e ci sono invece altre persone che magari non subito ma nel corso del tempo si rafforzano. Non voglio banalizzare nulla. Ho avuto a che fare nella mia vita con le mie difficoltà personali ma soprattutto per via del mio lavoro ho incontrato persone con enormi difficoltà personali e non voglio assolutamente banalizzarle quindi eh, non eh, vorrei che passasse il messaggio come le regoline d'oro per affrontare qualsiasi difficoltà e rinascere con un sorriso dopo una settimana no non è così spesso ci vuole un tempo molto lungo soprattutto quando pensiamo a grandi perdite che alcune persone devono affrontare nella vita io faccio un altro ragionamento e dico semplicemente che eh, sappiamo dal punto di vista neuroscientifico che ci sono delle risposte che sono molto diverse. Sappiamo che delle persone entrano in un meccanismo che è stato in alcuni contesti definito no, come la sindrome post-traumatica da stress che è devastante in termini di risposta e che ti porta sicuramente a peggiorare progressivamente la tua vita e ci sono invece delle persone che anche davanti a un trauma di analoga natura entrano in un percorso che viene chiamata crescita post-traumatica. E eh, quindi la domanda è eh, come mai ci sono queste risposte così differenti? E ri ribadisco, non perché sono differenti gli eventi, e qui già dobbiamo superare un primo ostacolo assolutamente comprensibile. Tutte le persone che affrontano una difficoltà, una perdita, un trauma, la vedono come assolutamente unica e eh, sono convinti che per loro questa cosa è assolutamente inevitabilmente diversa, del tutto differente da quello che vivono gli altri e molto peggio di quello che gli altri vivono. Ma in realtà questa direi è forse la prima regola che va un po' compresa, che è quella che eh, non bisogna fare confronti, non, non ha senso eh, come dire, enfatizzare il proprio dolore cercando di sminuire il dolore altrui eh, o viceversa. Ognuno vive le sue peculiarità e il grado di sofferenza purtroppo è totalmente individuale. Una persona può soffrire tantissimo per un evento che per un'altra persona è piuttosto banale, eh, ma così è. Quindi direi il primo punto importante è che eh, bisogna evitare questo tipo di confronto e bisogna cercare di evitare di reputare la propria difficoltà come assolutamente unica perché si entra in quella spirale negativa che è quella un po' del vittimismo del dire perché è accaduto a me, a me è accaduto questo, non è accaduto a nessun altro. In realtà le difficoltà sono molto trasversali, sono molto simili e, e ognuno le digerisce in maniera diversa, ma è eh, piuttosto inutile fare questo confronto. Un secondo punto per me molto importante è quello di non isolarsi, che è molto connesso con questo, perché l'isolamento deriva molto dal reputare quello che è accaduto come una cosa assolutamente unica. E terzo punto anche connesso a questo, è di non isolarsi nell'ottica di vedere la propria difficoltà, il proprio fallimento come qualcosa di cui vergognarsi, no? come se fosse qualcosa che dobbiamo nascondere, in realtà proprio per il fatto che ognuno ha difficoltà, traume, perdite, fallimenti, ognuno li ha, 
è bene condividere, è bene cercare di eh, capire fin da subito che non sei solo, che non sei isolato e a volte questo è importantissimo perché puoi incontrare persone che ti aiutano ad affrontare quella difficoltà proprio perché ci sono già passati attraverso. Premesso che già solo il fatto di accorgerti che tanti altri hanno vissuto quella cosa ti alleggerisce il peso interiore, sicuramente puoi incontrare qualcuno che ti dà delle chiavi di lettura che ti sono molto utili. Altro punto importante, non focalizzarsi su ciò che non puoi più cambiare, ma focalizzati soltanto sulle cose che puoi effettivamente migliorare. È inutile provare a insistere su qualcosa che è fuori dal tuo controllo. Um, penso che rimanere immobile e non scegliere sia la cosa peggiore che una persona possa fare se è in difficoltà. È meglio fare un movimento, per così dire, nella direzione sbagliata e poi tornare indietro, ma muoversi, non restare immobile. Altra cosa importante, secondo me, è guardare, cercare di guardare a lungo termine. Perché è ovvio che se guardi a breve termine quella cosa che è accaduta avresti preferito non viverla, sicuramente. Ma forse se guardi a lungo termine puoi ritrovare un senso di speranza che quella cosa acquisisca un significato che magari in quel momento non vedi, ma che potresti vedere più in là nel tempo. E ultima cosa, ma anche molto importante, curare te stesso, anche nella difficoltà, cercare di non perdere l'abitudine di amarti, di volerti bene, di trattarti bene, di rimanere in forma, di continuare a mangiare in un certo modo, perché questa cura che potrebbe sembrare completamente fuori luogo in un momento di difficoltà è quello che crea quello zoccolo da cui rinasci, piuttosto che invece lasciarti andare. Ecco, se vuoi andare più in profondità per capire quali strategie veramente puoi utilizzare per rinascere, quali sono le migliori tecniche per andare oltre le tue paure, oltre il tuo dolore e ritrovare coraggio e forza, e non solo e non tanto perché ci sono io, ma perché ci sono migliaia di persone con noi, vieni a Soul Warriors 2019, l'evento che terrò a Rimini il 14 e 15 eh, dicembre, Uh, è la terza edizione, sarà l'edizione più bella e ti garantisco che ho visto persone letteralmente rinascere, ripeto, non tanto per i contenuti che io metto, ma soprattutto per l'atmosfera che chi viene crea. Persone che hanno ognuno uh, vissuto delle difficoltà, ma che hanno un grande desiderio di contribuire a creare una vita migliore non solo in se stessi, ma anche negli altri. Ti aspetto perché sono convinto che chiunque anche chi ha affrontato le difficoltà peggiori ha dentro di sé un guerriero dell'anima pronto a rinascere e a riportare positività e energia nel mondo.